A esta hora de la tarde saludamos al doctor Sergio Ríos, gerente de la empresa de Sur, compañía de vivienda y desarrollo urbano y rural del municipio de Envigado. Gerente, gracias por estar en 360. ¿Cómo está? Bienvenido. Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Un saludo muy especial a todos los que nos escuchan. Doctor Sergio, muchísimas gracias por atenderme nuevamente en este medio de comunicación. Gerente, en primer lugar y para ubicar al lector y al oyente, explíqueles ¿Cuál es el objetivo macro de la compañía adscrita a la alcaldía de Envigado nacida en medio de la pandemia? ¿En qué centran sus esfuerzos y cuáles son esas unidades estratégicas de negocio que han definido? Tesur es una empresa industrial y comercial del Estado, 100% propiedad del municipio de Envigado. Somos la empresa de desarrollo urbano y rural, donde estamos encargados de la ejecución de todo el tema de proyectos de tipo urbanístico, Adicionalmente nosotros tenemos taller de diseño y venimos adelantando la ejecución de diseños en varios proyectos. No solamente hacemos eh, proyectos en el municipio de Envigado, o somos una empresa que ya empezamos a incursionar en otra, con otras entidades, tanto del sector público como privado, como es el SENA. El SENA ya es un aliado, hoy de sur está encargado de la nueva construcción de la sede de Gómez Plata eh, para el SENA, eh, ya iniciamos la ejecución y también tenemos proyectos con privados como Alianza Fiduciaria y algunos constructores. Gerente, otra cuestión importante, eh, hay que decir lo siguiente, a mediados de este mes, de su, cumplió su primer año, en el funcionamiento comenzó el 17 de junio del año 2020. Usted como gerente nos puede contar sobre los más ya de 365 días de funcionamiento de la empresa, ¿cuál es el balance que puede hacer? Tenemos un balance muy positivo, a la actualidad tenemos más de 40 proyectos o contratos interadministrativos firmados con diferentes entidades del Estado, tenemos como aliados del municipio de Envigado, la institución universitaria de Envigado, la personería, el SENA, Alianza Fiduciaria, entre otros. A la, en la actualidad hemos ejecutado y administrado recursos por más de 80 mil millones de pesos en, en 40 proyectos. Eh, nosotros tenemos una línea de negocios en cuatro, en cuatro líneas, la principal que tenemos es el taller de diseño, también tenemos una línea que es ejecutando obras de calidad, en la actualidad nos encontramos ejecutando proyectos tan importantes como el diseño del nuevo Palacio Municipal y nuevo Centro Administrativo, el Hospital Manuel Uribe Ángel, pero adicionalmente tenemos un tema de operación urbana, ya hemos venido estructurando proyectos como el de Salud Sur, que es un proyecto que ha realizado una asociación público-privada, para ganar el mayor producto en este lote que es el municipio de Envigado. Y tenemos una línea que es todo el tema de eh, consultorías. En la actualidad nos encontramos ejecutando la primera interventoría eh, directamente para una entidad privada. En, en otra cuestión, ¿de quién más qué es lo que sigue? ¿Cuáles son nuestros objetivos que se han trazado en el corto, mediano y largo plazo? Bueno, es una empresa que tiene mucha proyección en el mercado, ya hemos venido haciendo, eh, como te digo, alianzas con otros municipios, con otras entidades del Estado como el SENA, que lo que va a permitir es posicionarnos y consolidarnos en el tiempo. Somos una empresa que trabajamos sobre el tema de sostenibilidad e innovación como factores principales en nuestra visión y misión que tenemos como, como del sur. Adicionalmente, nosotros hacemos de todo el tema de trabajo en equipo, o sea, el taller de diseño lo que han ido fortaleciendo todo el tema de trabajo en equipo. Uno, uno de los pilares más importantes que tenemos en esta ¿Sí? administración es fortalecer ese taller de diseño. O sea, la EDUC es nuestro referente, que es la empresa de, de desarrollo urbano del municipio de Medellín, tiene un taller de diseño muy fortalecido. O sea, nosotros trabajaremos cada día para fortalecer este taller de diseño y que no solamente se hagan diseños para esta administración, sino que el sur empieza a proyectar todas las obras y todas las necesidades urbanísticas que tiene el municipio de Envigado a corto, mediano y largo plazo. Gerente, usted ahora te hablaba sobre los diseños que pues también o obras que también ejecutarán en el futuro, no solamente en Envigado, sino por ejemplo en Gómez Plata, con respecto a una nueva sede del SENA. ¿Qué otros proyectos importantes de gran relevancia ejecutarán en el corto, mediano plazo que los que usted pueda reseñar. Nosotros tenemos proyectos importantes, como te digo, estamos diseñando y estamos liderando todo el nuevo centro administrativo municipal. Es un proyecto que venimos trabajando articuladamente con el municipio de Vigado y con el área metropolitana. Es un proyecto que mejorará toda la infraestructura pública del municipio. Actualmente todo el municipio tiene el 70% de sus secretarías por fuera del palacio. 
es uno de los proyectos más importantes que nosotros eh, tenemos en, en Desur como liderando todo el tema de articulados. Nosotros también venimos trabajando en servicios, en todo el tema de la plaza de mercado, un proyecto que va a ser una tra o sea, que va a ser un atractivo turístico para todas las personas que visiten el ligado. Vamos a poner una plaza moderna a la altura de las plazas del mundo donde la gente pueda venir a disfrutar la gastronomía del municipio, a conocer sus productos y tenemos muchos proyectos. A, a corto plazo en la institución universitaria en Vigado, una construcción de un nuevo bloque que es un área de aproximadamente unos 10.000 metros cuadrados donde tendrá biblioteca, tendrá auditorio y, en, y así son muchos los proyectos que nosotros tenemos en el corto plazo. Gerente, dos últimas cuestiones. La participación ciudadana siempre va a ser necesaria y relevante en los diferentes contextos. ¿Cómo pueden las personas participar y en qué espacios lo pueden hacer? El sur tiene la gerencia integral de todos los proyectos. Uno, uno de los pilares importantes en lo que hace el sur es la gestión social de los proyectos. O sea, hemos venido trabajando en el municipio de Envigado en un proceso que se llama planes integrales de mejoramiento integral de los barrios. Tenemos en este momento firmado cuatro de esos planes integrales, lo que nos va a permitir de manera conjunta mejorar algunos territorios. En ese tema, la gestión social en el sur, como lo hace la, el, la EDU, por ejemplo, en, en Medellín, se fortalecerá en todo el tema de participación ciudadana. O sea, este año también tenemos un gran reto de empezar a trabajar todo el tema de participación ciudadana. Vamos a trabajar de la mano de los ciudadanos todo el tema de comunicaciones, todo el tema de imaginarios, para que realmente Jesús sea un articulador del territorio. Gerente, ¿y un mensaje final que les quiere dejar a todos los oyentes? Jesús es una empresa 100% propiedad del municipio de Envigado, donde lo que queremos hacer es una empresa eficiente en el manejo de los recursos, donde tengan la plena confianza de que lo vamos a hacer de la mejor forma posible, como Envigado siempre lo ha hecho, siempre en beneficio de la comunidad. Sergio Ríos, gerente de la empresa de Sur, muchísimas gracias por atendernos en 360, para nosotros es un privilegio muy importante. Muchísimas gracias, muy especiales como siempre con Envigado y muchas gracias por permitirnos ese espacio de darle a conocer a la comunidad lo que es de Sur. Es un año que no ha sido fácil, es un año que nos tocó hacerlo en pandemia, que tuvimos dificultades en este primer año, que tuvimos gran parte del personal contagiado, pero nunca paramos, siempre se la metimos todo por el bien del municipio de Envigado, de las comunidades y de los proyectos. Eh, no ha sido un año fácil, pero en un año hemos tenido resultados muy buenos. A ustedes muchas gracias por el espacio.